Witajcie kochani w drugim dniu przebudzenia piąta rano. Dzisiaj jest niedziela, 22 grudnia, już za chwileczkę święta, a my ten dzień rozpoczynamy z Bogiem, ponieważ On jest dla nas najważniejszy. Mam nadzieję, że wczoraj miałeś wspaniały dzień, dzisiaj następny przed nami. Dzisiaj wybrałam następną obietnicę, którą chciałabym, żebyśmy razem rozważali. Obietnice mają to do siebie, że chociaż zostały napisane bardzo wiele lat temu do innych osób, nie do nas, to każdy wierzący ma do nich prawo, jeżeli czytamy je z wiarą, jeżeli czytamy z oczekiwaniem, że Bóg jest taki sam, jaki był w przeszłości i skoro błogosławił innym, to również chce błogosławić nam, to każda obietnica, każdy werset w Piśmie Świętym, który czytamy, którym czujemy, że Duch Święty do nas przemawia, możemy wziąć dla siebie jako Boże Słowo dla naszego życia. I dlatego ja od pewnego czasu staram się czytać Pismo Święte z wielkim oczekiwaniem, że każde słowo, które przeczytam jest dla mnie, jest o mnie, nawet jeżeli w inny sposób się wyrazi w moim życiu, to jest proroctwem, jest przepowiednią tego, co Bóg chce uczynić dla mnie. I w ten sposób całe Pismo Święte staje się niesamowitą księgą pełną obietnic, tajemnic, różnych ukrytych skarbów, które muszę odkryć i których muszę doświadczyć. Kiedy biorę z wiarą Boże Słowo, to dzieją się cuda. Bóg zaczyna mi błogosławić i zaczyna wypełniać te obietnice w moim życiu. Tak więc dzisiaj wybrałam dla Was obietnicę z Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, 28 rozdział. Jest tam historia o Jakubie, który został wyprawiony przez swojego ojca po to, żeby sobie znalazł żonę. Jakub jest posłuszny swojemu ojcu i w drodze zatrzymuje się na odpoczynek, tak żeby spędzić tam noc. Bierze sobie kamień pod głowę i w nocy ma niesamowity sen. Śni mu się drabina, która łączy ziemię z niebem, po której wchodzą i schodzą aniołowie. Wiemy o tym, że to doświadczenie, które miał Jakub parę tysięcy lat temu było obrazem, takim profetycznym, prorockim obrazem tego, co ma się wydarzyć wiele lat w przyszłości, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, który połączy ziemię z niebem, który zaprowadzi łączność, na nowo wybuduje most pomiędzy nami a Bogiem. Także Boża chwała, Boże zasoby, Boża obecność będzie mogła przepływać z nieba na ziemię. Będziemy mogli doświadczać tego Bożego Królestwa, które jest w niebie już tutaj na ziemi. I w osobie Jezusa Chrystusa spełniły się te słowa, Wypełni się ten sen, który miał Jakub wiele tysięcy lat wcześniej. Jakub budzi się ze swojego snu i słyszy Boga, który do niego mówi. Mówi, ziemię, na której spałeś, oddaję tobie. Po, po tym następuje długi opis różnych innych błogosławieństw, które Bóg daje Jakubowi. I zachęcam cię, żebyś otworzył po tym filmiku, otworzył 28 rozdział Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, i spisał wszystkie obietnice, które Bóg daje Jakubowi. Wierzę, że są to obietnice, które Bóg również chce dać Tobie. Bóg również pragnie błogosławić nam w identyczny sposób. Jeżeli uwierzymy w to, weźmiemy w to i będziemy się spodziewać tak dobrych rzeczy od Boga, to Boża wola będzie mogła się wypełniać w naszym życiu. Bóg mówi do Jakuba, ziemię, na której spałeś, oddaje Tobie w posiadanie. Za każdym razem, kiedy śpimy, na Bożym Słowie, kiedy śpimy w Bogu, kiedy odpoczywamy w Nim, kiedy jesteśmy w przestrzeni, w której czujemy się bezpiecznie, ponieważ oddaliśmy tą przestrzeń Bogu i nie martwimy się, nie kombinujemy po ludzku, nie próbujemy rozwiązać jej po swojemu, tylko śpimy, czyli odpoczywamy, czyli ufamy, że to Bóg wszystko nam zapewni, że to On będzie rozwiązaniem naszych problemów, to Bóg wtedy mówi, oddaję Tobie tą ziemię, teraz masz nad nią autorytet. Teraz Ty możesz tym zarządzać. Czyli my odpoczywamy w Bogu, a Bóg daje nam moc i siłę do pokonania problemów. Kiedy my polegamy na Nim, to On rozwiązuje nasze problemy. To On daje nam również siłę do tego, żeby móc z Nim współpracować, by te problemy mogły być pokonane. Tak jak Jezus, który spał w łodzi podczas burzy, nagle został obudzony. Mistrzu, nie wiesz, że giniemy. Wstał i zgromił morze. Miał autorytet, ponieważ nie bał się. Miał autorytet, ponieważ spał podczas burzy. Nad każdą sprawą, nad którą mamy pokój, w której mamy pokój, w której odpoczywamy, którą składamy na barki Boga, przestajemy się martwić, przestajemy kombinować po swojemu, to w tej sprawie mamy też autorytet. Bóg daje nam moc 
władzę na tą sprawę, żeby móc ją uciszyć, żeby móc ją pokonać, żeby móc zwyciężyć, żeby móc pójść dalej. A więc kochani, możemy spać, możemy odpoczywać, możemy całkowicie oddać władzę nad swoim życiem, w tych miejscach niepokoju, w których teraz doświadczasz, być może zmagasz się z chorobą, być może zmagasz się ze swoimi dziećmi, które mają różne problemy, które nie są ci posłuszne, które nie idą dobrą drogą. Być może masz fatalnego szefa w pracy, atmosferę, w której nie jesteś w stanie pracować dalej. Być może masz problemy w małżeństwie. Oddaj to Bogu, odpocznij, zaśnij w Nim, złóż całą swoją nadzieję, a On odda ci tą ziemię a On da Ci autorytet nad tą sprawą. On da Ci moc, żebyś mógł współpracować z Bogiem i żebyś mógł wnieść Boże rozwiązanie do tych problemów. Kochani, dzisiaj zostawiam Was z tym słowem. Zachęcam Ciebie, otwórz Księgę Rodzaju, 28 rozdział, przeczytaj cały rozdział, wypisz wszystkie obietnice, które zostały dane Jakubowi i bierz je dla swojego życia. Bóg pragnie, żeby się wziął, żebyś ufał Mu podczas burzy. A teraz czas na uwielbienie, czas na modlitwę. Jesteś gotowy, bo startujemy, będziemy Boga uwielbiać i będziemy mu dziękować Mu za każde słowo, które On nam daje, żebyśmy mogli dzisiaj pójść naprzód. Drogi Boże, ja Ci dziękuję, że możemy dzisiaj tutaj być razem, że możemy zacząć ten dzień z Tobą. Ja Ci dziękuję za następny dzień w naszym życiu. Dziękuję Ci za każdą obietnicę, która jest w Piśmie Świętym, która nie dotyczyła tylko jednej osoby na tej planecie, ale która dotyczy każdego, który bierze Twoje słowo. Ja Ci dziękuję za wszystkie obietnice, za każdą postać biblijną, za te wszystkie słowa, które były wypowiedziane przez Ciebie, po to, żeby nasze życie było lżejsze, żebyśmy mogli w mądrości żyć, żebyśmy mogli iść za Tobą. Ja chcę błogosławić Ciebie dzisiaj, chcę skupiać się na Tobie, chcę śnić o Tobie, Chcę odpoczywać od swoich problemów w Tobie. Chcę, żebyś Ty był moją poduszką. Chcę, żebyś Ty był moją kołderką. Ja chcę, żebyś Ty był moim pocieszeniem. Pragnę, żebyś Ty był na pierwszym miejscu, żeby nie było żadnych innych rzeczy, na których ja polegam, które wydają mi się rozwiązaniem dla mojego życia. Nie chcę polegać na człowieku, nie chcę polegać na swoim własnym rozsądku. Chcę polegać tylko na Tobie. Boże, ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem pełnym obietnic, że Ty jesteś Bogiem pełnym energii i pasji, w którym jest życie i przez łączność z Tobą mamy to życie. Możemy iść Twoją drogą i czerpać pełnymi garściami z Twojego Królestwa już teraz. Możemy brać Twoje życie i Twoje życie krąży w nas, Także mamy przemieniony umysł, przemienione serca. Także Twoje słowo jest dla nas jasne, że możemy rozumieć, co do nas mówisz. Możemy wierzyć Twoim obietnicom. Możemy naprawdę żyć według tego, co Ty mówisz. Nie według tego, co słyszą nasze uszy, czy widzą nasze oczy. Nie według tego, co diabeł próbuje nam tutaj wmówić. Tylko według tego, co Ty do nas mówisz każdego dnia. Dziękujemy Ci za Twoje słowo i za ten następny dzień, za tą niedzielę. Wspaniały dzień z Tobą, który będziemy spędzać, żeby Tobie oddawać cześć. Ty bądź na pierwszym miejscu, a my każdego dnia będziemy się budzić, otwierać swoje oczy, żeby żyć dla Ciebie, żeby zaczynać ten poranek z Tobą, żeby Tobie oddawać chwałę, ponieważ jesteśmy Twoimi dziećmi. I dlatego nasza radość jest niekończąca się i będzie trwała wiecznie. Tobie niech będzie chwała za wszystko, nasz drogi Jezu, nasz Panie. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście. Dziękuję Wam za ten wspólny poranny czas. Zapraszam Was na jutrzejszy odcinek. Jutro rano znowu budzimy się, znowu razem modlimy się, otwieramy Boże Słowo, spędzamy czas z Nim, dlatego że to jest najwspanialsza chwila w ciągu dnia, kiedy On może być tak mocno obecny w naszym życiu. Do zobaczenia jutro. Błogosławię Was. Z Panem Bogiem. Pa, pa.